Con Serena Morando, segretario provinciale FLC per la scuola CGL, facciamo il punto sulle nomine in corso. Possiamo dare qualche buona notizia? Sì, qualche buona notizia quest'anno la possiamo dare, nel senso che l'algoritmo che non ci piace tanto come funzionamento ma che ha dei tempi assolutamente tempestivi ha già dato alle nostre scuole, ha già attribuito almeno il 70-80% degli incarichi a tempo determinato. Quindi la stragrande maggioranza degli insegnanti sarà in cattedra a partire dal primo giorno di scuola, quindi il 12 settembre. Stessa procedura anche per il personale ATA? Diversa procedura, mh, diversa procedura, un pezzo online, forse un pezzo in presenza, ma comunque il tutto dovrebbe avvenire la e concludersi la prossima settimana. 12 settembre si torna a scuola, la scuola, il contesto scolastico è pronto? Mascherina sì, mascherina no? Beh, diciamo che sono stati anni molto difficili e ogni anno è stato uguale e diverso a quelli, a quelli precedenti. Allora diciamo che siamo pronti perché ormai abbiamo affrontato degli anni terribili e quindi io penso non possa andare che meglio. E sulla mascherina ovviamente non, non mi esprimo perché agli scienziati e ai medici di valutare. Quello che dico è che già parlano di finestre aperte, io penso che si sarebbe dovuto sicuramente intervenire sugli edifici con gli impianti di aerazione forzata, questo a prescindere dal Covid, nel senso che eh, aiutano a mantenere un livello di aerazione buona, livelli di CO2 inferiori rispetto a quelli che si formano in una classe con 30 allievi e la porta chiusa. Quindi mi preoccupa un po' il fatto di parlare già oggi di finestre aperte, perché oggi si tengono um, ovviamente in maniera piacevole, ma a gennaio probabilmente qualche problema ce l'avremo, probabilmente si sarebbe dovuto intervenire alla luce ormai di tre anni di pandemia con degli impianti di areazione che, che non ci sono, perlomeno non ci sono nella stragrande maggioranza delle scuole italiane.